la noticia antes que nadie. La información que a usted le interesa conocer. Próximamente, noticiero planoinformativo.com. Don Nicolás se recupera exitosamente de un trasplante de riñón. En breves palabras, a que me dan vida, a que me dan un futuro, sobre todo para mis hijos. ¿Por qué? Porque mis hijos me necesitan. Don Nicolás es uno de los beneficiados con un hecho inédito en México registrado en San Luis Potosí. La Comisión Estatal de Transplantes de Órganos informó que en un lapso de 36 horas se presentaron cuatro donaciones multiorgánicas que habrán de beneficiar a al menos unas 20 personas que requieren órganos como riñones, hígados y córneas y a 80 pacientes con tejidos. Ahorita son aproximadamente nueve pacientes trasplantados entre riñón y, e hígado. En los próximos días se estarán trasplantando los pacientes de córneas. A nivel nacional son cerca de 5.000 personas en lista de espera de un trasplante de riñón y al menos unos 6.500 en espera de córnea. Don Nicolás era uno de ellos y ahora su esperanza de vivir solo depende del tratamiento y que su cuerpo no rechace el órgano trasplantado. Porque de estas personas es las, las que necesitamos nosotros, la sociedad, de estas personas que donen un órgano para otro que lo necesitan. De acuerdo a cifras del Registro Nacional de Trasplantes en San Luis Potosí, el Hospital Central Ignacio Morones Prieto es el que tiene el mayor número de donantes multiorgánicos. Así es, pues bueno, hemos estado dentro de los primeros lugares a nivel nacional en lo que es donación y, y trasplante. La Comisión Estatal de Transplantes mantiene campañas permanentes de donación de órganos y asegura que esto ha dado como resultado que los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas tengan mayor posibilidad de recuperarse mediante los trasplantes de órganos. Rocío López, Planoinformativo.com La noticia antes que nadie. La información que a usted le interesa conocer. Próximamente, noticiero planoinformativo.com.